నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ ఈరోజు మనం పాలు విరిగిపోకుండా ఎలా కాంచుకోవాలి ఆ పాల పాత్రలని ఎలా శుభ్రం చేసుకుంటే మనకు పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి అనే దారి గురించి వీడియో అండి కాబట్టి అది ఎలాగో చూద్దాము ముందుగా మనకు పాలు ప్యాకెట్స్ వస్తూనే పాల ప్యాకెట్స్ కానీ లేదు మామూలుగా విడిగా పోయించుకుంటారు కదండి ఆ పాలైనా కానీ ఈ పాల ప్యాకెట్లు అయితే వస్తూనే ఈ పాల ప్యాకెట్లని నీట్గా కడిగేసేసుకొని ఒక క్లాత్తో తుడిచేసేసుకొని ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసేసుకోవాలి మామూలుగా చిల్లర్ రూమ్ ఉంటుంది అక్కడ స్టోర్ చేసుకోవాలి తర్వాత ఇప్పుడు సమ్మర్ కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు పాలు విరిగిపోయేదానికి నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ఛాన్సెస్ ఉందండి అలాగే సమ్మర్ అనే కాదండి ఎప్పుడైనా కూడా పాలు ఒక్కొక్కసారి విరిగిపోతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మనం కొన్ని టిప్స్ని ఫాలో అవుతే మనకు పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి అదలాగా చూద్దామండి మామూలుగా మనం పాల పాత్రల్ని యూజ్ చేస్తూ ఉంటామండి అవి వాడిన తర్వాత వాటిని బాగా తోమేసుకొని బాగా వాష్ చేసేసుకొని ఏమి ఇక్కడంతా కూడా ఏం లేకుండా కొంచెం ఉన్నా కూడా మనకు పాలు చెడిపోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి నీట్గా కడిగేసేసిన తర్వాత మనకు బాల్కనీ కానీ లేదు కొంచెం ఓపెన్ ప్లేస్ ఉన్నా కూడా కానీ ఎండలో పెట్టేసేయాలి తర్వాత ఒకే పాల గిన్నెని మనం యూజ్ చేయకూడదండి ఒక రెండు పాల గిన్నెల్ని యూజ్ చేసుకొని ఒకరోజు ఒక గిన్నెలో ఇంకొక రోజు ఇంకొక గిన్నెలో కాంచుకోవాలి తర్వాత మనం ఈ కాంచిన తర్వాత కూడా ఇది టీకి కానీ లేదు పెరుగు కూడా అండి అంటే మనకు పాలు ఉంటాయి కదా అప్పుడు పెరుగు తోడేసినా కూడా కానీ చాలా వరకు పెరుగు పాలు చెడిపోయేదానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం పాలు ఎండలో పెట్టి ఇవి గిన్నెలు ఎండలో పెట్టిన తర్వాత మళ్ళీ కూడా ఒకసారి నీళ్లతో కడిగేసుకొని చల్ల నీళ్లతో కాంచే ముందర కూడా కానీ ముందుగా ఈ పాలు మనం ఏ గిన్నెలో అయితే పాలు కాంచుతామో ఆ గిన్నెలో ఒక గ్లాసు నీళ్ళు వేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు స్టవ్ వెలిగించుకొని ఈ నీళ్లు బాగా కాగనివ్వాలండి చూడండి ఇప్పుడు వాటర్ బాయిల్ అవుతున్నాయి ఇప్పుడు ఇలా అనేసి ఈ పాత్ర అంతా కూడా ఇలా అంత వచ్చేటట్టు ఇలా అనేసిన తర్వాత ఈ నీళ్ళని పడేయాలి ఇప్పుడు పడేసిన తర్వాత ఆ నీళ్ళు మళ్ళీ చల్ల నీళ్ళు వేసి మళ్ళీ ఇలా అని ఒకసారి ఈ నీళ్ళని కూడా పడేసేయాలి ఇప్పుడు ఈ నీళ్లు పడేసిన తర్వాత ఈ గిన్నె కొంచెం వేడి తగ్గాలండి ఇప్పుడు ఈ గిన్నె పూర్తిగా చల్లారిన తర్వాత ఈ పాల ప్యాకెట్ని కట్ చేసేసుకోవాలి కట్ చేసుకొని ఈ గిన్నెలోకి తీసేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఇందులో నీళ్ళని వేసుకోవాలి ఒక గ్లాస్ నీళ్లు వేశాను ఇప్పుడు మనం స్టవ్ని ఆన్ చేసుకోవాలి ఆన్ చేసుకొని ఫ్లేమ్ని తగ్గించుకొని మీడియం ఫ్లేమ్లో నిదానంగా కుక్ అవ్వనివ్వాలండి పాలని మనం ముందే స్టవ్ వెలిగించుకొని ఆ వేడి మీద డైరెక్ట్గా పాలు పోసినా కూడా విరిగిపోతాయి కాబట్టి ఈ విధంగా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లోనే పాలని కాంచుకొని కాంచుకున్న తర్వాత ఈ పాలు కొద్దిగా చల్లారిన తర్వాత మనం ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేసేసుకొని మనకు కావాలంటే పెరుగు తోడు వేసుకోవచ్చు తర్వాత టీ కావాలంటే అలా వాడుకుంటే మనకు పాలు విరిగిపోకుండా ఉంటాయి తర్వాత పాలు పొంగకుండా కూడా కొన్ని టిప్స్ ఉన్నాయండి అవి కూడా ఇంకొక రోజు చూద్దాము అంతే అండి చూసారు కదా ఈ విధంగా మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో ఇలా పాంచు పాలు కాంచుకొని టీ కానీ లేదు పెరుగు కానీ చేసుకుంటే చాలా కమ్మగా ఉంటుంది ఎక్కువ మంట పెట్టేసినామంటే పాలు విరిగిపోతాయి అలాగే మనకు టేస్ట్ అనిపించవండి పాలతో చేసే రెసిపీస్ కాబట్టి మీరు ఈ టిప్ని ఫాలో అవ్వండి ఈ టిప్ మీకు నచ్చినట్లయితే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ లక్ష్మీ రమణ రెసిపీస్ని కొత్తగా చూస్తున్న వారైతే నా ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి ఇంకొక టిప్తో మళ్ళీ కలుద్దామండి నమస్తే